hello na ujambo mtazamaji wa Star TV na kusalim popote pale ambapo wewe ulipo na naamini kwamba wewe umekichagua kituo bora hiki cha Star TV kuweza kupata matangazo haya basi ikiwa ni siku ya Jumanne ya tarehe 16 mwezi huu wa kwanza 2024 nikukaribisha tena kwenye kipindi kizuri kipindi malizawa na kipindi mulu wa kabisa cha Mama 255 kipindi ambacho wewe mtazamaji wetu unaweza kupata madini mengi kupata elimu kuhusu jamii siasa kiuchumi na mambo kadha wa kadha basi tena niendelee kukusisitiza kwamba usitoke kando ya television yako maana tuko live on live na siku ya leo tumekuandalia kitu kizuri kabisa cha moto mada nzuri maana hata wewe pia uh, kila siku nakwambia kwamba na wewe ni mmoja wa kipindi hiki yani jinsi nilivyo hapa na jinsi watu wengine wanavyokuwa hapa na wewe ni mmoja wetu hapa kwenye kipindi hiki basi bila kupoteza wakati langu jina mimi ni Jacqueline Venant ambaye ni rafiki yako na kila siku tunakuwa pamoja kwenye jumba hili la mama 255 kuweza kuzungumza mambo mengi yanayohusu wa mama mabinti lakini pia bila kuwasahau vijana lakini pia hata wababa na wazee pia maana ni mambo ambayo yanatujenga ni mambo ambayo yanatuelimisha lakini pia ni mambo ambayo yanatutoa katika mitazamo ambayo ni hasi na kutuleta katika mitazamo ambayo ni chanya na tunaweza kurekebika na kuleta maendeleo katika jamii zetu katika taifa lakini pia hata nchi yetu kwa ujumla basi kwenye kipindi hiki tunakuwa na segment ya kitaa ambapo kitaa tunaweza kuelezea na kuzungumzia mambo mbalimbali ambayo yanatokea katika jamii ambazo zimetuzunguka lakini tunakuwa na madakuu madakuu ndio hiyo ambayo sisi tunakuwa tunajadili hapa lakini tunakuwa na mgeni wetu ambao tunakuwa tumemwandaa malidhawa kwa ajili ya kuweza kutudadavulia na kutufafanulia kuhusiana hiyo mada ambayo sisi tunakuwa tumekuletea kwa siku hiyo basi fatana nasi na siko peke yangu nitakuwa naye a uh, Jen Wine basi ajitambulishe kwa uzuri ili uweze tena kumpata vyema kabisa na kuweza kujua ameamkaje na anaendeleaje <laughs> karibu Asante sana jamani kama ulivyosikia mimi naitwa Jen Wine mm? MC Jen Wine nipo Mwanza uh, Tanzania wala <laughs> mbona mjumbe mwanza iko hapo city <laughs> eh hey, unaona bwana yeah. basi karibuni sana kwenye kipindi chetu mm -hmm. hey tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho na mm. haujachelewa yeah. tunaendelea kabisa <laughs> pia ni genuine siku ya leo hana maneno mengi mtazamaji kama tulivyozoea amesema hujachelewa muda ndio ule ule kwa tuko pamoja basi na tunapoelekea katika kitaa tunajua kwamba kwa kipindi chetu kilichopita kwa siku chache hivi tulikuwa uh, tukionyesha hali ya uchafuzi wa mazingira unaotokana na chemba za maji taka ama maji ya tarishi ambayo yalikuwa yakisambaa na kutindika katika makazi ya watu na hususan katika uh, makazi ya wakina mama ntilie au mama ntilie wanauza vyakula na nini kwa chemba hizo zilikuwa zikitiririsha maji kwenye maeneo ya wafanyabiashara hawa hali ambayo imwaletea sinto fahamu kwa sababu tunajua katika jiji hili la Mwanza kuna ugonjwa huu ambao umeibukia hivi sasa wa kipindupindu kwa hiyo hofu ilitanda juu ya wafanyakazi hao lakini pia hata kwa wakazi katika maeneo yao hayo lakini uh, sa TV lakini na kipindi cha Mama 255 tuliweza kufika katika maeneo hayo na kuweza kujionea hali halisi ya eneo lile ni mtaa wa Magomeni kata ya Kilumba ndipo hali hiyo ilikuwa iki ikiendelea hali ya uchafu hali hiyo ya kuleta maambukizi haya ya kipindupindo lakini katika kufikisha hili uongozi wa wilaya ya hapa hapa wilaya ile mela hapa Mwanza Hassan Masala ambaye ni mkuu wa wilaya ametaka yeye ametaka kuwalakishwa kufanyiwa kazi kwa miundo mbinu hiyo ambapo alisema hii ni changamoto kwa wafanyakazi hao na hii hali itaweza kusababisha watu kuweza kupata magonjwa mbalimbali kama kipindupindu um, na vitu vingine kama kichocho na nini kutokana na hali ya hewa kutokuwa safi kwa hiyo mkuu wa wilaya aliweza kutoa maneno na kuweza kutoa tamko kwamba hali hii watu wa usafi na mamlaka husika ambazo zinahusika katika kuhakikisha kwamba miundo mbinu iko sawa kuweza kuchukua hatua kwa haraka twende tukamtazame leo asubuhi tukiwa na kazi kubwa moja ya kukagua 
na kuangalia mazingira yetu ya masoko ambako wananchi wanapata huduma. Ni rutini ya kawaida lakini sasa hivi tumebidi tuongeze nguvu zaidi kutokana na changamoto ya kipindupindu ambayo kama mkoa tunakabiliana nayo. Kwa takwimu za wataalamu wetu mpaka kufika jana tulilipotiwa kupokea wagonjwa karibu wa msini na nane. Katika namba hiyo kuna ambao tayari wamepata tiba, wameruhusiwa lakini wako ambao wengine wamepokelewa. Na maeneo ambayo yamepata hathari kubwa ni magu, tunanyamagana pamoja na sisi, ile mela. Kwa ile wasubui sisi tumeamkia kwenye masoko yetu yote yanakotoa huduma. Lengo letu ni kupita kusisitiza swala la usafi tahadhari za kuchukua kwa wananchi na wateja wanaopata huduma kwenye haya maeneo. Kwa tulianzia Kabwalo tumekwenda pale saba saba, kwa siansi, Kiloleli, Buzuruge tumemalizia na Magomeni. Lakini jana kama sio juzi nimepokea malalamiko ya wananchi wa maeneo ya Kirumba kuhusiana na swala zima la maji na mifumo yetu ya taka maji taka kutiririsha maji ambayo kimsingi yanaweza yakaleta athari na hao wagonjwa tuliowapokea wametokea kata hii ya Kirumbu sasa tutaki kwa associate hiki ambacho tumekuja kukiona na hiyo milipuko kwa sababu wagonjwa wengine wametoka nje ya wilaya wameingia hapa kama gate entries sasa tulifikiri ni muhimu lazima tuchukue hatua na hatua ni kurekebisha yale mapungufu ambayo tuna ona yanaweza kawa yanatuletea hizi shida hizi. Kwa hiyo ni washukuru ndugu zetu wa Mawasa ambao ndio wanadhamana ya kufuatilia lakini pia kututafutia ufumbuzi. Jana mimi nilipokea malalamiko nilifanya nao mawasiliano kupitia meneja. Meneja akanieleza hatua ambazo wanachukua kutaka kudhibiti jambo hili. Lakini niliona nije nijiridhishe hao mabwana wako hapa toka tarehe tisa wanafanya kazi hii leo tunazungumza ni tarehe kumi na nne kumi na tatu kumi na nne kumi na nne ya wako hapa wanaendelea kufanya hii kazi tukiamini kwamba wanachokifanya kinaweza labda kupunguza malalamiko ambayo wananchi mmeyatoa sasa nichukue nafasi hii kuwaomba ndugu zetu wa Mwasa dhamana hii kwa sababu iko mikononi mwenu na ili jambo sio dogo contamination hizi kuhusiano wa kipindupindu ujio kipindupindu ni uchafu si ndio eh inzi usafi wa mazingira watu wanakopata huduma kuna mahusiano makubwa vinyesi na vitu vya namna hii kwa, kwa sababu tumeshajua shida iko wapi nilifikiri nguvu kubwa wenzetu tuwaombe muendelee kutusaidia tumalizane na hili tatizo na huyo ni mkuu wa wilaya ya Ilemela Hassan Masala na naamini kwamba umempata vizuri lakini pia kwa upande mwingine kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira katika jiji hili la Mwanza Mwauasa Robert Lukoja amesema kama miundo mbinu ya maji taka katika maeneo mbalimbali imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi kutokana na uh, wananchi wa maeneo hayo kushindwa kutunza mazingira wamekuwa wakitupa taka ovyo kwa hiyo ndio imewasababishia uwasa kushindwa kuweka sawa miundo mbinu twende tukamsikilize pia wa mhandisi Robert Lukoja ni kaimu mkurugenzi wa uh, maji safi usambazaji maji safi pamoja na na, 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 na maji taka kwa maana ya usafi wa mazingira. E, tuko hapa e, kama ambavyo umetukuta ndugu waandishi wa habari tupo tunaendelea na kazi. Hizi sisi ni kazi zetu za kila siku japokuwa kwa sasa e, 
tumefatilia baada ya kusikia kwenye vyombo vya habari tumeongeza nguvu zaidi na si eneo hili tu maeneo yote ambayo sisi tunayatolea huduma kwa maana ya jiji la Mwanza pamoja na maeneo mengine ambako tunatoa huduma e, tumeongeza nguvu siku na mchana sababu kubwa ni moja hiki ni kipindi cha mvua na kwa bahati mbaya mvua imekuja imekuwa nyingi zaidi kwa hiyo tumejikuta miundo mbinu yetu imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi na sababu kubwa ni kwamba e, mi, maji maji taka yameingiliana na maji ya, ya mvua kwa maana yale ambayo yana yameongezeka kwa mvua ndugu mwandishi wa habari kama ambavyo lakini vile vile pamoja na matumizi kutokuwa matumizi sahihi kama ambavyo umeona e, kwenye chemba yetu hapo e, kwa sehemu kubwa e, si maji taka kwa maana maji ambayo yanatoka chooni umeona kuna makopo kuna matambala kuna kila aina ya uchafu ambao umeingia kwenye chemba yetu na hivyo kusababisha ufanisi wa pampu zetu kuwa kuwa mdogo na ndio maana wananchi wana wanalalamika kwamba pampu ni ndogo lakini si tali kweli kweli huyo ni kaimu mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Robert Lukaja. Ehe tumeweza kumsikia yeye ameweza kusema uh, kwamba uchafu umezidi yani zile pampu ambazo wenyewe wameziweka kwa ajili ya kupitisha maji taka lakini zimezidiwa kutokana na ule uchafu ambao umekuwa ukipita kwa kweli na maeneo ni machafu na kama nilivyosema hapo mm. awali kwamba kipindu pindu kipo kinanyemelea katika jiji hili la Mwanza na tiba yake kuu ikiwa ni kutunza tu mazingira na kuwa msafi majumbani kuna nyemelea kinyemelei kipo, kipo. <laughs> na kinaua <laughs> yeah na wagonjwa hey. tayari wako hospitali na njia njia ya mm. kuweza kujitibu na ugonjwa huo mm. ni kuwa msafi ni kuwa msafi yeye unajua ni njia simple sana kabisa <laughs> lakini nimeona mm. eh hey, ni hali ya hatari sana eh ni <clears throat> Unajua pia wapenzi wa watazamaji wa kipindi cha Mama 255 wanatakiwa tuwaelewe. Hizi taarifa mm. kwa mfano kama hizi tumepata simu kutoka kwao. Mm -hmm. Kwa hivyo tumeweza kuona kwamba ni kiasi gani mm. wakituambia Ndiyo. tunaweza kuwafikia kwa wakati na serikali ni sikivu. Ndiyo. Ni kwamba alipiga simu kutuambia kuna shida na sisi tumekwenda paka tumehakikisha tumeenda kuonana na viongozi. Hatukwenda tu kama Mama 255. Tuna mkono mrefu Mama tumeenda paka kuonana na kiongozi mm. lakini pia tatizo ndio linafika mwisho sasa. Mm. Lakini pia ni wataki wa kina mama jamani baadhi ya wanawake. Mm. Eh hivyo kwa anaongea hapa kiongozi kadai anaona mifuko mingi anaona tambala. Yaani ameshao hata kutaja tu pampers. Eh. Unajua kuna vitu matambala yaani ameyasema kitaalamu. Ndio. Unajua kuna wale wanawake ambao hawathamini akisha mvua tu kile yani alipojihifadhi yani hayajali kwamba hii anatupa tu kokote hiki ni kitu changu kimetoka kwenye mwili wangu mm. anatupa tu pale umenielewa sasa Ndiyo. maji ya mvua na nini hata kama ni maji taka mm. yanapo zile miundo mbinu unaweza kutengenezea zinapokwenda zikaziba hakuna kinachoendelea hakuna kinachoendelea sasa unakuta mtoto ame ya mtoto akipempa zikitolewa inatupwa tu pale mm. yani inatupwa inatupwa unafika muda unasema mm. hivi ni nini hiki kinacho yani sielewi umeelewa mm. kwa mimi sitegemei kuendelea kuona haya mambo yakiendelea unajua yani kwanza mimi sisemi kwamba nini yani ukipata kipindupindu ndio katika mazingira ya uchafu na tunapokuja pale nyumbani kwako e. kuja kuchukua mgonjwa wa kipindupindu kwa sababu tunaangalia mazingira <laughs> tunajionea wenyewe tunajionea <laughs> sasa tunakuja kuchukua mm. mgonjwa mm. yale mazingira tu tunaokuja kumuijia mgonjwa sisi wenyewe tunaanza kuwaza tunaumwa <laughs> yani kuna sehemu nyingine ukipita mm. paka unawaza na pita wapi kabisa na ni nyumba ya nani mm. umenielewa ni nyumba mm. ya mtu ambaye amekaa yani ukimuona barabarani kule kapendeza yani lipstick uwanja mm. yani mm. kajipondoa mm. lakini mm. mazingira anayokaa yeye mwenyewe sio chanzo cha usafi kabisa kwa hiyo hiyo miundo mbinu ni kweli serikali inabidi jitahidi kwa kipindi kile jana nani hata juzi mvua zikinyesha tumeona mm. 
wajitahidi wakati wa kutengeneza miundo mbinu mipya mm. watengeneze bila matarajio ya kwamba yani wanatengeneza kwamba matarajio maji atakuwa kidogo tu mm. mvua hazitanyesha sana. sana sasa uwezi kumpangia Mungu <laughs> kwa tufanye kitu kimoja kwa mm. mfano yani yani kwa mfano mfano tu mdogo kwa mfano unajua kama mchana leo siri mm. unapiga ile chai ya moja kwa moja mm. kwa hivyo serikali yetu pia mm. iangalie upande huu kwamba mm. watengeneze miundo mbinu ambayo mm. haitaleta shida tena hapo baadaye kama maji atakuwa mengi kiasi gani iwe tu inaweza Ah, okay. umeelewa mm-hmm. sio kwamba eti kama hivi kwamba yani sasa hivi ndio mbinu yetu imekuwa hivi ah mimi mm-hmm. tu niombe kwa upande huu kwa sababu ni wasikivu wametusikia tumepigiwa simu juzi tu lakini mm-hmm. wamejaribu kwenda mm-hmm. kuangalia na nini na kitu kingine kibaya zaidi ni kwamba nimeona kwamba yani haya majitaka yanakwenda sehemu ambako watu wanapata chakula kwa kina makubwa matilie mm-hmm. mm-hmm. yanatilika kabisa hey. yanaenda kule yanajua eh kama kama ulimsikia vizuri yule mama ntilie mmoja alizungumza mm-hmm. akasema kwa sasa kwa sasa wauzi chakula maana kutokana na ile hali e, maana ni kinyesi kabisa e. kinaingia pale sindoni kwa sababu wateja wao wamekusha kuondoka na akasisitiza kwamba mwenyewe kama mama ndiye anayetunza familia na nini mm. kwao wateja wakiondoka it means hawezi tena kwa hiyo inabidi mm. ahamie sehemu nyingine mm-hmm. sasa katika kuhama sehemu nyingine maana ile sehemu anayokwenda mm-hmm. sawa anakwenda pia kutengeneza sehemu nyingine mpya kabisa ambayo pia miundo mbinu haimruhusu yeye kuwa pale e. Hmm. umeelewa <laughs> sawa kwa hiyo tukia tunaangalia hmm. ni jinsi gani ya kuweza kujisaidia yani kuweza kusaidia Ndiyo. ni kwanza sisi wenyewe wananchi Ndiyo. kwa sababu tuseme tu serikali sisi wenyewe wananchi je tuna yani miundo mbili tunaisaidiaje kabisa umekuta sehemu eh yeah. umekuta sehemu mm. bomba labda unajua hii unajua hata mm. hao wanaotengeneza ni binadamu mm. toa taarifa mapema kwamba kuna sehemu fulani naona kuna ile bomba la majitaka aliko poa mm toa taarifa mapema Ndiyo. sasa unakuta mtu anapita eh anavuka Ana... <laughs> anapita eh yani hapo speed yani pale sasa ni kafe eh, na badi eh, eh, na namba za simu ni mm. zipo na hata sio gharama hata upigi kwa yeah. mtumia pesa mm. unaweza ukaenda pale dala majitaka pale ukaenda mm. ukafika pale hapo tu unaweza ni mjini pale nanili hapa gani hall hapa toa taarifa bana kuna sehemu fulani nimepita mm. kulingana na hiki kipindi sioni sahi, yani sio sahihi kwa kina kwa watu wanakuja chap kuangalia sasa unakuta mtu pale pale ambapo anaona kuna shida naye anaenda kuongeza shida nyingine anaenda kumwaga pale hey. pempa zimejana mwaga pale matakataka ndio inakuwa sehemu ya yani kufunika ile sehemu inakuwa ndio sehemu yake ya ya, ya dampo ya, ya yake umeona eh mm. kwa hivyo tunakubali kwamba sisi pia wanawake tujibadilishe sababu mwanamke ndio anayebaki nyumbani mwanamke mazingira ukisikia mwanamke mazingira maana yake usafi unaanza na mazingira yako na ya jirani yako mm, mji wako kwanza wewe unaweka e, kwa sababu mm. mimi je nitatengeneza usafi nyumbani kwangu mm. mtoto wangu siwezi kumzuia siende kucheza kwa fulani mm. pale kwa fulani ni pachafu sasa nisipokuwa makini kumwambia balozi wangu wa mtaa kama mm. siwezi kumwambia yule mm. akajifanya kama vile wiki weekend au jumamosi jamani mm. usafi usafi <laughs> ili tu ili na yeye aweze kufanya usafi mm. au nikiona siwezi kumwambia kwa njia kwamba fanya usafi hataki nitakachokifanya mm. mimi ni kuitumia serikali mm. labda balozi wangu mwenyekiti bwana mwenyekiti samahani mm. pale kwa jirani yangu naona kuna Yaani shimo fulani ambalo alijakaa vizuri na ni shimo ambalo linapokea majitaka ya kwake ndani kwake. Ndiyo. Kwa hivyo naona linakoelekea kwenye yale majitaka ambayo tu yanaenda ya, ya, ya ambako ni sehemu husika mm. naona kama ile ma, maeneo yako vizuri mm. kwa sababu kuna wanafunzi wanapita ni njiani maana mara nyingi sana hizo vitu zatokeaga njiani. Ehe. <laughs> Eza gari imepita vibaya, <laughs> imetoboa au mvua imenyesha sana. Yeah. Kwa hivyo usipotoa taarifa mm. nani atakaye jua? Mwenyekiti hawezi kuamka akaota. Umeona eh? Kwa hivyo mm. tutoe taarifa kama hivi tulipokea taarifa hizo lakini ni pia watu wajue tu kwamba viongozi mm. wetu wako macho Ndiyo, wameweza kabisa. kutafuta jinsi gani ya kufanya wameenda kutoa kama sio gani wameenda wameenda kumaliza tatizo kama sio kulipunguza mm, kabisa kujaribu kutoa alafu kitu kingine pia nimewafurahia sana ni wapongeze kwa sababu mm. yani wamefanya kubwa zaidi wameweza kwenda paka masoko yote unajua e, wameenda patiansi e, buzuri pale sokoni mm. unakuta viazi kuna soko mm. moja liko hapa inaitwa milongo lile Ndiyo. Yaani unajua kuna vitu vingine vinapangwa chini. Kabisa ya. Sasa yeah, pata eh. picha yale majitaka yamepita pale, alafu jioni umekuta miogo imepangwa pale. Sasa unajua mtu akichukua ile miogo kama asipo unajua kuna watu wengine wakichukua kama miogo anakata tu anaanza kutafuna. Anaanza kutafuna. Chap chap. Aoshi. Mm. Sasa kama uoshi ndio kipindu pindu sasa kipindu pindu chenyewe hicho eh, umeelewa sasa mwisho wa siku pia tuwakatalie hata wale wakina mama wanaopanga vitu chini mm. serikali angalie kila sehemu kuna viongozi mm. ndio maabibi afya wapo mm. tushakuja tushaongea nao hapa pia Ndiyo. 
usipange vitu chini ndio wewe huko kabisa pale kwenye ile unasikia milongo ni mbele chukua chukua kimeza chako weka vizuri weka vizuri weka panga pale yako tu lakini umechukua tu karatasi umetandika pale chini afu umekuja kuweka pale zile nyanya chungu umeweka zile nyanya umeweka nini afu mwisho wa siku si tunakuja pale tuna haraka tunachukua kumbe wewe maji alishapita pale au ndo umesuzia yale yale maji ya mko Jamani huyo ni January na ameweza kutoa ushauri jamani kwa afanya biashara. Eh hey, amesema kabla ya kuanza kukulaumu ku, ku uongozi mm. wewe na, ku, ya, na kutaka sekta mbalimbali ziweze kutusaidia. Hey. Lakini sisi wenyewe tuanze kutunza hiyo mm. miundo mbinu. Hey. Maana tumemsikia huyu nani Robert Lukoja mm. ameweza kusema pia na watu sisi wenyewe atutunzi mm. ayo makazi yetu. Hey. Maana amesema kama kuna matambala Mm. amesema kuna machupa kuna ame wafazi wanawake ame wafazi wanawake yani hayo matambala leo yasema tambala linaoza <laughs> ndio linabaki tu vile vile yani ah tambala linaoza ninaenda kuwa udongo mm. ile lailoni aloisema <laughs> ndio hiyo jamani hizi pampa <laughs> tuzicho tuzitupe vizuri unajua ile eh mm. yani unajua tambala unaona hii nguo yangu hii nguo mimi ikikaa iki kwenye udongo ikioza ina yani a, yani hata ukiona toa uwezi mm. kama mbolea unavyoiona ndio sasa anachokiongelea ni kwamba O, ne, tena hii naongea tu na wada, na wanawake. Ehe. Wanawake jamani Kilumba uko punguzeni uchafu. Mm-hmm, kabisa. E, wapunguze uchafu kwa sababu gani? Mimi Kilumba pia naenda. Okay. Huwa naenda kutembea. Ndiyo. Sawa. Mitaa mingi sana. Wana tatizo hili pia la uchafu. La uchafu. Mm-hmm. Kwamba watu wenyewe watunzi hayo maeneo yao. Unajua ni kwa nini? Ni kwa mm-hmm. sababu ni makazi ya watu waliokaa muda mrefu. Ah, Usije okay. sawa kuna sehemu nyingine lakini unakuta kwa mfano kama sisi Busweru mm-hmm. tuna dampo. Okay. Alafu tunagongewa. Yeah. kwa ajili ya uchafu unatoa uchafu mwisho wa mwezi wala sio ila nyingi unalipa mm-hmm. sasa mtu mwingine bado analipia uchafu lakini bado anatafuta sema kwenda kumwaga kumwaga ni ule uchafu, ule uchafu ambao wa... atamani mtu auone hey, anautafutia okay. sehemu kwa sababu yeye ni mchafu sana kapitiliza mm-hmm. kwenda kuutupa lakini kwa, lakini kuna wengine ambao hawana aibu yani hata wale wanaokuja kugonga hey. wanawapa hata uo, uo uchafu afa anampa hata yeah. ajali katika mazingira ya fu- hey, hey. unaona sasa mwisho wa siku yule mtu naye anaona anyu mm-hmm. yule anenda kuanuka anaenda kutupia sehemu nyingine kwa hivyo tufikie tu watu hata sisi pia wenyewe tubadilike kwaani tuwe wasafi mm-hmm. unajua usafi sio tu mpaka labda unani yani tukone huko smart e, yani huko smart yani kwamba hey, je nilimwona pale sati hey. amekula kashati yani je <laughs> humo ndani nimeoga eh hey, chumbani kwake pako je hey. ametandika tunaona watu mm. wengi ukiona huko mjini watu hebu hey. unaenda kwa wazalimia nyumbani kwao kuna watu wanasema hivi huyu jene anapenda kujionyesha maisha yake sijionyeshi maisha yangu wewe kwako hauwezi kupiga picha <laughs> <laughs> kwa sababu mazingira yako hujaweka ya picha. Unataka <laughs> kupiga picha mpaka uende location. Mm-hmm. Sasa sisi wengine sio wasafi sana eh. lakini tunajitahidi. Oh. Kwa hiyo tusioneane kama huyu naye anapenda kuonesha maisha yake hapana. Mm. Eh? Wewe mtu umeamka asubuhi mm. kujafagia nyumba yako. Mm. Ukifagia uchafu ni nyuma ya, ya, ya kamlango una, pale. Kamejaa kamlango pale. Eh. Ukitoa nje kidogo ni pale chini mm-hmm. umenielewa ma nani vitu tu vya ndani umekuta baada msimu wa maembe eh, okay. mtoto ametafuna embe ya kulimaliza kuna lingine ameliwahi ile lingine liliingia chini ya uvungu linatengeneza wale wadudu eh. mtoto aelewi mm. asubuhi akiamka anatambaa anachukua lile embe ambalo limekaa siku tatu mm. anajua ni anaendelea kula anakula wale wadudu kabisa sasa kesho unawahi mwanangu mw, mimi ni msafi wewe ni msafi uli wakati wa kufagia ulijaribu kuangalia Uli chini ya uvungu ulitoa makosa eh. ukafagia haujaangalia haya mmekula yeah. chakula kimedondoka dondoka chini <laughs> wadudu wamepanda wamezaliana pale watoto bado ni wadogo mm. au ndo wanaoathirika zaidi na mm. na hii ugonjwa kabisa basi yeah. mtazamaji jamani ili tuweze kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu <laughs> tujitahidi sana kutunza usafi majumbani mwetu lakini pia tutunze hata usafi sehemu tunapofanyia shughuli zetu za kila siku kwa mfano mama mantiria jitahidi tu kuweni wasafi lakini pia kwa upande wa viongozi uh, iwe pia ni desturi yenu wewe mnatoa hata siku mnatembelea makazi ya watu mnaangalia mnazidi kusisitiza usafi maana kuna watu wengine genuine hmm. ni mpaka wasukumwe sukumwe kufanya usafi kwa hiyo hmm. na watu wengine pia wazidi kusukumwa kwani ile system ile ya kufanya hmm. usafi kila baada ya mwisho wa mwezi sipo ipo ndio ipo. ipo lakini unajua binadamu mm. Mm. kuja kumgeuza kumfanya apate taratibu za sheria mm. ya nchi mm. 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 sio rahisi ah yani mimi mm. mimi tu nitaendelea tu kuipongeza japo kwa u, ya, yeah. japo kwa uwezo inajitahidi ya, yani ina, ya, nani kama mwanza mm. kama kwa mfano tulivyokuja kugundua ile milongo ile 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 milongo ile nini mm. ile, ile ambako maji yanapita na shida zinatokea mm-hmm. 
nikajaribu kufuatilia nikamuuliza kama nishu ni uchafu watu wa makazi haya wanamwaga uchafu humo ndani ya hii nataka kusema ni mfereji ni mfereji <laughs> ile karavati la kupeleka yani yeah, mitalo ile mitalo eh hey, hey. ile mitalo kama maana nilijaribu kuuliza wakasema hawa wanaokaa huku ndani mm. wamefanya hii imekuwa ni dampu mm. kwa hiyo wakimaliza kufanya nani hivi vitu vyao kupika chakula nini mm. wanamwakopa na mwago kwa, mm. kwa ule mtalo unakuwa enda unaziba ule wanaziba oh, uchafu yeah. sasa nikawaambia kwa nini asiwepo mlinzi mtu akitupa anakamatwa anakamatwa alipishwa faini faini 50 mm. wakaandika kabisa pale bana faini shilingi 50 kwa hivyo hata kama ulikuwa unapita ukajichanganya mm. kamfuko kikundu mara yako kanaonekana <laughs> unakamatwa faini kwa <laughs> sababu unajua pia binadamu bila kuwapeleka hivyo atuendi yeah, at, atuendi kwa hiyo hiyo ni kuja kwenda nikaiona mm. amekamatwa amekamatwa nani kijana mmoja anafanyaje yuko unajua kuna watu paka wanaenda kuoga kwenye yale maji ya mfereji anayotoka wanaoga wao wanaoga kule mm. Kwa hiyo alikamata mtu akiwa anaoga. Mm. Sijui umenielewa. Mm. Kuna watu wanaoga. Wewe wewe unasema kipindupindu. Kuna watu wanaoga yomani. Kipindupindu jamani. <laughs> Tujitahidi usafi. Tujitahidi usafi jamani. Kila kuna vijana wamejitoa sana jamani. <laughs> yeah, basi mtazamaji wa Star TV kipindi ya wani ni Mama 255 tuko live on live <laughs> na muda huu sasa tunakwenda kupata mapumziko ambapo tukirejea tunakuwa sasa tuna ile mada kuu ambayo sisi tumekuandalia uh, siku hii ya leo lakini pia anavyokuambia kila siku kwamba na wewe ni mmoja wapo wa kipindi hiki ambapo na mbali ya simu inakwenda pita hapo chini ya runinga yako unaweza kututumia ujumbe kutoa maoni ushauri kulingana na mada ambayo sisi tunakuwa nayo hapa mezani na unaweza kuchangia lakini pia tunapokuwa tuna hiyo mada tunakuwa tuna wageni mbalimbali mbali. unataka kumjua huyo mgeni ni nani andaa simu yako kama ilikuwa haina saliwa haina sms kanunue vocha pale kwa mangi ukae standby kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe maana mada ya leo ni pambe mada ya leo ni moto moto kabisa twende tukapumzike Tunapita angani, nchi kavu, majini au msituni. Na lengo letu ni kuhakikisha tunakupa habari zenye ubora na mijadala yenye afya. Taarifa zitatafutwa kutoka vyanzo vyote ndani ya kipenyo cha nyuzi 360. Siasa, uchumi, afya, biashara, michezo na burudani vitatuweka pamoja na tutazungumza pamoja. Kwa kumulika na kuchambua changamoto zote Huku zikitatuliwa kwa kuzingatia viwango na ubora ule ule tutaonesha njia pasipo na njia lengo ni kuijenga Tanzania mpya wewe ni miongoni mwa wasafiri wenzetu tutakao ambaa nao pamoja kwa maoni na ushauri tunakusihi kuungana nasi kwenye tuongee asubuhi iliyo sheheni mambo kibao kila siku za Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa moja kamili hadi saa tatu na nusu asubuhi dunia inapiga hatua na kasi ya maendeleo ni dhahiri ujenzi wa miundombinu kilimo uchumi na biashara uvuvi ufugaji na madini na bado dunia inatakiwa kuwa sehemu salama kwa viumbe na mimea ingawa shughuli za kibinadamu ni sababu mojawapo ya uharibifu wa mazingira ni jukumu letu na njia sahihi ya kuhifadhi mazingira na asili haya yote Utayapata katika kipindi cha mazingira itakupa mbinu na mpango mkakati wa kujilinda na kuhifadhi mazingira na kuhakikisha tupo katika mazingira yenye afya na ustawi huku tukiwa katika mazingira sahihi Tanzania kesho Ni mtoto. Wewe si mtoto. Wewe si mtoto. Ni 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 California unapita unataka kwenda Bethlehem. Nimemwacha neema na gogo wamezama, magogo na neema yani wamezama. Kwa ukawaacha unazama unawaacha kuna waangalia. Mimi ndo nikakwambia twende pana sempa naitwa panetu sijui smart. Sileti. 
maji tumerejea tena kipindi hewani ni mama 255 tuko hewani na ni live on live kabisa na kama tulivorudi nilivyokuambia hapo awali kwamba tunarudi kwenye kipengele cha mada kuu ambapo tunakuwa tuna hiyo mada kuntu ama mada kuu ambayo tunakuwa tumekuandalia hapa kwenye jumba hili la mama 255 ambapo hata wewe pia unaweza kutuma ujumbe wako wapo kitoa ushirikiano na kuweza kutoa maoni kuhusiana na mada ambayo mimi nakuwa nimekuletea hapa mezani lakini kabla sija kutambulishia mada hebu tujadili kwanza mimi na wewe tunajua bwana tunapopeleka watoto wetu shule ni na mtoto akawa anafanya vibaya kwenye masomo. Tunaanza kumwambia inabidi uongeze bidii, inabidi usome. Atina labda na marafiki ambao ambao uko nao ambao labda wataki elimu, tunaanza kuwalaumu, tunaanza kusema watoto wetu bwana hawa mbona wataki elimu, mbona wasomi, mbona wafanyi hivi? Kwa tunawekea zile tuhuma zote kwa mtoto. Kwamba huyu mtoto anafanya vibaya, labda ni yeye mwenyewe. Na hiyo waga ni kwangu mimi lakini pia hata kwako wewe mtazamaji. Tunasema huyu mtoto hataki shule, ngoja ni muache. Ama huyu mtoto afaulu mimi ngoja ni muache. Lakini tukirudi kwenye mada, mada inasema kwamba ni kwa namna gani wazazi wanaweza kuwa kichocheo cha mtoto kufanya vibaya kwenye masomo? Unaona eh? Ya mkini mtoto anataka kufanya vizuri anataka kufikia ndoto zake. Anataka kufanya vyema ili siku moja aweze kuwa yule mtu ambaye yeye anamtarajia kuwa hapo baadaye. Lakini wewe mzazi ambaye tumesema hapo mwanzo kwamba labda wewe ndio naye kwao unamwambia mtoto wewe usomi au faulu umeshafeli nina na nini. Lakini tunataka leo tuangalie ni kwa namna gani huyo mzazi sasa mimi hapa mimi mzazi nina watoto wangu ninaweza nikawa kichocheo gani kwa mwanangu kuweza kufeli? Je ni kweli kwamba kuna mzazi ambaye anaweza akawa ndiyo kisababishi cha mtoto wake kufeli? Basi hiyo ndiyo mada yetu ya leo ambayo tuko nayo hapa mezani. Genuine. Mm -hmm. Mm -hmm. Mada yetu inasema ni kwa namna gani wazazi wanaweza kuwa kichocheo cha mtoto kufanya vibaya kwenye masomo? Unaona mzazi mm. wewe hapo mm -hmm. lakini wewe ndio ukawa kisababishi wewe ndio ukawa msingi mbaya wa mtoto kufanya vibaya kwenye masomo. Ya mkini mtoto anataka afanye vizuri, mm. anakusisitiza. Mama nataka niende shule, mm. nataka niwae, nilipie tuition, mm. nilipie fee, niweze kusoma. Lakini mzazi wewe ndio ukawa chanzo cha mtoto kufanya vibaya. Je, kuna ukweli ndani yake? Ukweli upo kwa sababu unajua. Mm. Um, tumeona mm -hmm. sisi ni watu ambao tuko mashuleni. Ndio. Sisi ndio tunasoma bado. Ndio unaona mm. kila, kila kitu unasoma lakini kwa hawa ambao wako shuleni mm. ni tegemezi yani wanategemea wazazi kwanza wafanye biashara wala hawafanyi chochote imekuwa ni changamoto sana kwa sababu unakuta mtoto yeye anategemea anategemea mzazi wake ndio amlipie ada Ndiyo. sasa wewe unaanza kutokulipa ada hiyo mm -hmm. pia ni tatizo mtoto Ndiyo. anataka kusoma mm. Wewe mzazi unakuwa ni kichocheo cha kuweza kusababisha mtoto wako asisome. Mm. Umenielewa? Awe anafanya vibaya shuleni. Tumeongea jana hapa. Mm. Kuna wazazi wengine ambao mtoto anatakiwa kufungua shule tarehe nane. Mm. Lakini mpaka tunavyoongea hapa sasa hivi mzazi anatuangalia mm. hajapeleka mtoto, mtoto shuleni. Shule. Yule mtoto atakapokwenda shuleni pale akifika pale shuleni anakuta wameshaandika wa notes mm. karibia yani Kala, unajua kuna shule sasa hivi kuna shule sio mchezo <laughs> yani zipo sambamba kuna shule zimenyooka e, yani kabisa yani kuna shule ambazo sio biashara mm. <laughs> na kuna shule biashara <laughs> na kuna shule zimelala na kuna shule mgando mm, nimeipenda hiyo kuna shule biashara <laughs> kuna shule biashara
biashara na kuna shule ambazo sio biashara. Umenielewa? <laughs> Sasa kuna zile shule ambazo nakuambia kwamba zenyewe mm. ziko smart. Yaani kuanzia siku mtoto amefika. Mm. Amefika wewe wewe watano, wewe wawili. Ndiye. Shule yani watu mwalimu yupo na wanasoma. Kwa sababu mm. gani? Yule mwenye shule yeye mm. analipa walimu wafundishe kwa mm. mwezi. Ehe. Kama ni kwa siku. Mm. Maana yake mtoto aliyekuja mm. tayari mimi nilishaita mwanalimu aje afundishe shuleni kwangu. Okay. Mimi nitamlipa kwa siku hata kaa bure kabisa. Kwa hivyo nitamwambia na shule yangu nafungua tarehe 8. Karibu sana. Atakuja ni mfanyakazi wangu. Siwezi kumlipa mfanyakazi wangu bure. Sasa we mzazi ambaye unamchelewesha mtoto wako shuleni? Ndiyo. Mm, Hiyo ni juu yako kwa sababu yule mwalimu mimi nimemlipa afanye kazi na shule nafungua tarehe 8 na amekuja kikazi siwezi kumlipa eti samani hawajafika fika. Hebu endelea mm. kuwavumilia wanafunzi hapana. Mm. Mimi nitaanza kufundisha watoto walioko pale shuleni, mm, waliofika shuleni. Kweli, kwa hivyo wewe mzazi ambaye utaendelea kusubiri maanake wewe huko unamfanya mtoto wako aendelee kuwa mvivu kwa sababu mm. ataanza ah, nikifika sasa hivi pale shuleni notes notes mm, zitakuwa nyingi na tunajua kama kuna kuwa kuna mada nyingi umeelewa sasa yule mtoto mm. mwisho wa siku anakata tamaa anaona mm. ah, sasa hapa mimi naendaje shuleni wakati tayari mimi nimeshachelewa wenzangu na, na mbaya zaidi mm. wakati wewe unamchelewesha yule mtoto jilani yake mtaa wa tatu sawa mm. anasoma ile shule No, kwa hiyo akitoka shuleni mtoto inabidi aende kwa yule nani kwa yule mwanafunzi kwenda mm. kumwambia na babangu ajanilipia ada kabisa lakini na hela na hela anayo mzazi sio tu hela anayo si tunakutana mm. nao kwenye nani kwenye meza tunapanda nao juu ya meza ngo <laughs> naambiwa hivi usije ukanikopa tumeona mapicha yako yale ya mwezi wa 12 mwezi wa 12 eh ulikuwa unapanda juu ya meza mm. majina yanaandikwa kwenye vile vinywaji vikali tunakuona sasa sio kwamba ana pesa pesa mfuko huu ipo lakini anawaza mfuko yani mtoa e, anatoaje anatoaje yani nikalipe kweli ada utafikiri amelazimishwa mm-hmm. alafu kuna wazazi wengine ambao wamo ndani ya ndoa kina baba mm. mpaka kutoa ada mpaka siku hiyo mwanamke ajinyenyekeze e. apige magoti ajitie ile ada yani mm. mme wangu Mm. Ni naomba basi tumlipie fulani ada. Mm-hmm. Sasa sikia, nishaka kuambia kitu kimoja. Mimi nishaka nataka kufanya kitu fulani na fulani. Kwa kama utaki kile kitu kukiacha, sijipi ada. Sasa yule mm. dada mm. ana mpa nimeshajirekebisha mume wangu. Yaani ni mke mm. yumo ndani na jukumu la ada ni la mzazi lakini bado yule mwanamke wa ndani ya ndoa anajutia anafanya mpaka yale ambayo atakiwi kufanya mpaka ile ada ije ilipo ada ilipo yani mwanaume amekaaga tu kumsubiria ngoja mwezi wa kwanza hmm. mtamnyoosha yeye na watoto wake hmm. hiki nachokiongea kipo si ndio ya wapo wapo eh? kweli wazazi wa kiume ambao wa, wana, wanatupia wa, wa, wazazi wa wanawake ah yani ngoja anamsubiri yani kama eh. anamsubiria mm-hmm. tarehe ikifika ataniona mimi ataniona hana kosa eh wala nini wala mm. nini hana shida yani ile tu mwanaume majukumu yake hayatimizi vizuri Kambisha. sio wote mm. lakini unakuja sasa hiki pia kinakuwa ni kichecho cha kumfanya huyu mtoto anashuhudiaga ugomvi wenu tu mnagombana na waangalia na mnagombania nini mnagombania ada yangu Ehe. sasa hivi mimi nasoma ili wewe nasoma ili wewe yeah, yani mimi nice. shule yangu mimi namfanya mama yangu mm. mimi atisikwe shule eh. yangu mimi namfanya anaona sasa isiwe shida isiwe shida Ebu ngoja ni, 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 ni chague maisha yangu. Yeah, kwa hiyo unakuja kumkuta mtoto yuko mtaani mm. lakini familia ni familia nzuri wana maisha nini fresh. Mm. Sawa? Unakuta ni mtoto wa geti lakini yale matendo ya mle ndani yeye huwafurahi. Unakuta ni binti anataka kusoma. Sasa anaona nifanye nini? Ngoja nikamtafute mtoto wa jirani ambaye naye huwa anasoma vizuri bila kuwa na matatizo. Nianze mm. naye mahusiano maana sina cha kumlipa. Kabisa. Ili na mimi baba yake amconvince anilipie mimi ada. Ndiyo. Sasa yule mtoto wa kike ana yani ile uchochaji wa yeye kusoma unaondoka. Mm. Anaanza mahusiano wakiwa bado na umri mdogo kwa sababu nyinyi mko mnagombana kumlipia ada. Yeye mm. anatamani kusoma. Yeah. Sasa cha kufanya anaona isiwe shida. Ngoja niende na mimi nikafanye kitu fulani nipate pesa niende shuleni. Mm. Ya um, umongee kitu cha, cha msingi Ndiyo. sana na cha point kwamba mm. pengine unakuta watoto wamekaa pale wako wanatazama baba na mama wanagombana wanagombania ni mama na struggle baba aweze kulipa ada mm-hmm. lakini baba hataki mm-hmm. ah mimi nasema silipi ada lakini mm-hmm. mama ah sasa kwa mtu anasema mimi nitakufia nini mama wangu kwa nini atesi eh. ngoja niache shule eh. Eh, mama wangu akae kwa amani <laughs> na kitu mm. kingine tukiachana tu na masuala tu ya ada mm. unaweza kuta baba amelipa ada mm-hmm. afu anamwambia mama sasa mimi jukumu langu ni ada au masuala ya uniform Sijui hayo masuala ya counter book sijui mm, nini ni mahitaji yote ya wewe utajua mwenyewe yule mwanamke mm. ana kazi <laughs> na yule mwanaume hataki yule mwanamke afanye kazi, kazi. Mm. yuko pale ndani amechill mm. sasa yule mwanamke anawaza 
Mimi huko nje hata mtu ananiambia I love you sina. Yaani hata nini sina sina nyanya sina kitunguu sina ni sek fanya yani yani biashara huyu mwanaume aniruhusu sasa mm. nafanya nini mimi nielewa vizuri mm. anaona sasa isiwe tabu cha kufanya ni kitu kimoja mm-hmm. hebu kwanza niende kwa mama John pale nikamuombe anisaidie sawa mm. mama John atakapokwenda kule atakutana na mama John naye ana mambo yake mengine kule pembeni kwa mama Ali mm-hmm. kwa hiyo atamtafutia mtu ndio wa kuweza kumsaidia mm. yule mtu atakopa ndio akisha kopa anakuja kwenda kununua vitu vya shule ambavyo vina gharimu kama laki moja. Mm. Kwa hiyo atakopea ndani kitu cha shilingi laki tano. Ndiyo. Mwisho wa siku baba anakuja kukuta kile kitu kilichokopewa labda ni TV yake anapenda kuangalia mpira. Sasa anakuja kuja kuangalia mpira nyumbani anakuta TV haipo. Kupigana 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 anakuja kunienda kumkopea mtoto kwa ajili ya hiki na hiki na hiki. Yule mtoto akishaona kile kipigo hawezi kwenda shule kesho. Kabisa. <laughs> Tayari mnamkwamisha kusoma. Yeah. Yeah. Kwa hivyo kuna vitu vingine ambavyo mm. tukiviangalia ni vitu ambavyo hivi ninavyoviongea ni vile ambavyo vinatokea maisha ya kawaida. Kabisa. Sawa. Yeah, ni kweli. Kuna wazazi wengine wanagombana hadharani. Mm. Eh, mm. yani mtu hawezi kujizuia yani. Anashindwa anampiga mama pale kopi eh. shoa mbele ya mtoto. Kwa hivyo sasa watoto hawapendi vitu mm. vya hivyo. Hata kama mimi ukikata kuwauliza watoto kitu gani ambacho haukipendi katika baba na mama atakwambia mimi sipendi baba na mama kigombana. Alafu kitu kingine kibaya zaidi wanagombania elimu yangu. <laughs> mama yangu kila siku anapambana nipate elimu. Mm. Lakini pia kuna wale wa, wanawake wengine ambao wako pia kwenye ndoa zao, wao pia wanakuhamisha. Mhm. Ah mwanangu hiyo shule haifai bana. Eh mwachana nayo hiyo shule. Hiyo shule mm-hmm. gani? Babako ana hela. Umeona eh? <laughs> Soma tu shule nyingine hii hapa. Mm-hmm. Hiyo shule akikupeleka kataa. Unaona? Sasa huyo ni mzazi amemzaa ya mtoto. Mm-hmm. Jeni ana mtoto wake anasoma maisha safi. Mm-hmm. Ana postigi jeni akienda shule kuvisti mtoto magorofa yale kule kuna watoto kuna kuna watu wengine ambao wanasoma majengo awasomi shule. Awasomi shule sure. <laughs> Kabisa ni kwa hiyo ile atakayo lielewa. Mm. Sasa mama na yeye pia asiyekuwa kama jeni hapa baba kusoma. Anaanza mm. na yeye kusoma majengo, asomi shule. Anaweza kuta shule mm. ni ya kawaida lakini inafundisha. Anataka tu ajulikane kama mimi mwanangu. Anataka mimi mwanangu aonekane na mimi mastaa na kusomesha watoto mm. na Sasa mtoto anataka kwenda shule, mama anaanza sikia nikwambie. Mm. Goma. Unaona? Goma mwanangu huyu baba paka akulipia ada shule fulani ya kina fulani. Mm-hmm. Sasa ni fulani anasomesha ga mtoto wake shule fulani. Wata na wewe unataka kusoma wewe? Uh-huh. Ile shule fulani na fulani si uende ukasoma ile shule. Mm-hmm. Sasa yule mtoto anaona eh mama yangu ameniambia ukweli. Mm-hmm. Dadi baba mimi kwa kweli hamna. Baba huyo siku hiyo amekuja kuja kumchukua kumpeleka shuleni. Yule mtoto unakuta labda maskini wa Mungu amesha yule baba wa watu ameshalipa ada kwanza. Mm-hmm. Manake anakuja na risiti. Wanaume wengi huwa waongee sana. Mm-hmm. Wenyewe ni vitendo. vitendo kwa hivyo ameshakuja na risiti. Mm-hmm za pale mama nani mama jeni njoo sasa kuna hili siti hapa alafu zile nguo za shule na, na nani zinakuja mda mm. sio mrefu nimeshamshonesha kila kitu kila. yani nimelipia kila kitu mm-hmm. alafu anatulia mm-hmm. ana, anaambiwa baba mm-hmm. mimi ile shule siendi oh ile shule uendi eh kwa nini auendi ile shule mm-hmm. Ah, baba mimi kwa kweli ile shule sijaipenda. Mm-hmm. Vyakula vyake pale sio vizuri. Alafu baba mimi kila tumbo linaniuma na nini? Mm-hmm. Unanielewa? Sasa yule mtoto tayari baba yake anarudi nyuma anakaa. Mm-hmm. Anaanza kufikiria, nimelipa ada. Mm-hmm. Nimehangaika siku nzima nimepambana mpaka kufikia hapa. Mm-hmm. Sasa inakuwaje? Basi sawa. Kaeni na mama yenu muongee. Wanaume waga wana mambo mengi. Kaa na mama yako. Kaa na mama yako muongee. Mtimaliza kuongea, mm. mtanijulisha. Alafu pia atakulipia mm. na ada atapata. Mm. Mtoto amekaa mwezi mzima wa pili wa tatu. Anakuja kushtuka nafasi ile ishachukuliwa na mtu sasa. Lakini pia hapo ya kwa haraka haraka kitu kingine ni mzazi kumkatisha tamaa mtoto. Ndio hiyo sasa. Baba mtoto amefail labda siku ya kwanza shuleni, mm. ali wewe unaga akili. Mm. Tulipoteza hata pesa zetu kupeleka shule. Umeona eh? <laughs> lakini lazima pia umwambie mtoto eh, mtoto eh. lazima umkanye ya unamkanye unamwambia mm. lakini unamwambia umefanya vibaya lakini next time utafanya vizuri Na lakini pia mtoto mtoto pia aoneshe juhudi mhm hapo sababu si, yeah. wazazi wengi sana Mm. wanaogopa kuongea na watoto wao. Oh. Kwamba nikimwambia hivi atachukia mtamuzi. vibaya. E, na nini? Sasa mtoto anafikia hatua mm. sitaki hapa nataka hapa. Majengo hayo usitaki utafanya. <laughs> Basi mtazamaji bila kupoteza wakati kabisa na mgeni wetu tayari amekwisha kufika ambaye atakwenda kutupa ufafanuzi mzuri kabisa. Sisi hapa tusiwe waongeaji sana. Maana mgeni wetu yupo na madini ambaye atakwenda kutuambia jamani hivi ni kweli wazazi hawa wazazi wetu ambao wanatuzaa ambao wanatupeleka sisi mashuleni lakini hao hao ndo wanaweza wakawa chanzo kikubwa cha kutufelisha ama kuwafelisha watoto wawapo shuleni. Tueni mapumziko alafu tukirejea tutakuwa na mgeni
wageni wetu na nambari ya simu inapita hapo chini ya luninga yako utaweza kututumia ujumbe mfupi wa maandishi na mimi bila hiana bila kinyongo nitakuiduruhusu hapa tukapumziki kutoka kwa kule usiongeze neno jizi jizi wewe si shapu tu akili yani wakili pumba wewe mzee unaonekana mcheshi wewe ni wapi wewe ni wapi nani mimi napatikana mji mkuu wa dunia sadege wapi na okay sadege wapi yuko wapi hiyo hii hii iko hapa kabla naenda California unapita unataka kwenda Bethlehem nimemwacha neema na gogo wamezama magofa na neema yani wamezama kwa ukawaacha wamezama unawaacha kuna waangalia mimi ndo nikakwambia twende pana sehemu panaitwa panetu sijui smart. Sirezi. Sirezi. Sali beach. Tende tukatoe sirezi. Oho. Unajua haya tunavyojipenda mtu anaka brief case. Apite wapi? Na ile gari. Wewe ile gari unaweza kupisha Prado. Sasa mungefanya hata milioni. Sasa watupisha tutakuja tutakuja sivaki. Sasa watupisha. Unaweza ukafiwa usijue ndugu zako. Si mimi watania. Hapo huna sakalia muti gari. Hayuko. Hatuna shabani ya leyi hapa. Hatuna shabani ya leyi tuna shabani Musa Juma. Kwani hapa tuko wapi? Eh? Eh. Hapa si tuko ziwani. Kwa hiyo wewe unjue alipo tendeni pale pale. Mtakuwa. Naona kama kuna kanguka nafanya fanya hivi. Tutui. Star TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live TV za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda uta kao wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online na live on live kwenye jumba hili la mama 255 tumerejea tena kwenye kipindi murwa kabisa kama nilivyokuambia kwamba tupo na mada nzuri kabisa mada kunto ambayo inasema kwa namna gani wazanzi wanaweza kuwa kichocheo cha mtoto kufanya vibaya kwenye masomo na nikakwambia kwamba sisi hatuna maneno mengi tusiwe waongeaji sana na tayari mgeni wetu amekwisha kuwasili ndani ya kathili hili ama ndani ya jumba hili la mama 255 mgeni wetu karibu sana Asante sana. Okay, unaweza kujitambulisha vizuri ili mtazamaji wangu sasa aweze kupata vyema na kwa uzuri kabisa. Mimi naitwa Benedetta Munishi. Natoka Busweru, ni mkurugenzi wa shule ya Greenbelly, Mariedo na Andamrela. Shule yetu, shule zote zote ziko katika wilaya ya Ilemela na Greenbelly inapatikana Busweru, Kahama, maeneo ya Mwakalundi, Sela. Mm. Wow. Karibu sana. Kumbe sasa hii mada yetu iko sehemu husika. <laughs> yeah. <laughs> Lakini pia ni mzazi, si ndio? Ni mzazi, mm. ni mwalimu professional. Wow. Mm. Mm. E, na unatunza wanafunzi wengi. Unatunza wanafunzi. Tunajua kama walimu pia ni wazazi. Mm. Wanakuwa mm. wanawachunga watoto wetu maana mzazi anaamini mzazi anapompeleka mtoto shule, kwa hiyo mzazi anakupokea tena malezi mengine. Mm. Ya yeah. okay. Sasa okay. Madam Benadetta 
tumeona mada yetu inasema kwamba ni kwa namna gani wazazi wanaweza kuwa kichocheo cha mtoto kufanya vibaya kwenye masomo na tunajua kwamba always wazazi ndio sisi watu tunakuwa wa kwanza kuwashutumu watoto wao unafanya vibaya mimi sikupeleke tena shule inabidi ukae nyumbani ufanye hivi na hivi tunawalaumu lakini pia wazazi sisi sisi wenyewe kuna namna kuna namna fulani hivi ambao sisi tunakuwa ndo chanzo kikuu cha kuwafanya watoto wetu washindwe kufanya vizuri kwenye masomo yao hii ni kweli madam ni kweli kabisa mm-hmm. wazazi wamekuwa ni chanzo kikubwa sana cha watoto kufeli na kufanya vibaya mm. pamoja pia na kuwa maadili mabaya kabisa okay. cha kwanza kabisa sababu kubwa tunaosema kwamba kwa nini wazazi wamekuwa wanachangia sana kwa habari ya watoto kufeli mm-hmm. wazazi wamekuwa bize sana wazazi tutapesta ubize ubize ule ubize jamani ninaoambiaga wote pande zote mbili mama <laughs> baba hasa <laughs> mama sasa hivi wanaambia kabisa kwa wao <laughs> wao baba mikoba kwa <laughs> masaa yote muda wote hawapo nyumbani <laughs> mama mtoto anaondoka saa kumi na mbili asubuhi na hivyo sasa school basi nyingine nyingi siku hizi ni saa kumi na mbili watoto wameshaondoka kabisa <laughs> kwa saa kumi na mbili mtoto anaondoka ajaonana na mama ajaonana na baba Okay. Anarudi jioni tena ile saa tisa, saa tisa na nusu saa kumi, baba mm-hmm. yupo mama yupo wako bizi wanatafuta pesa. Mm-hmm. Kwa akirudi nyumbani ni saa tano usiku, saa nne usiku mm-hmm. asubuhi tena. Kwa hiyo the whole system mwezi mzima mtoto mm-hmm. hajaonana na baba mm-hmm. wala na mama. Kujua hata maendeleo ya shuleni yako wenyewe amelipa ada tu. Yeye amemaliza kulipa ada tena na kulipa ada kwa wengine anakulipa vizuri. Hadi ya mwaka mzima ina hawajali. Okay. Kwa hiyo asubuhi mtoto anafika shuleni, mtoto wakati mm-hmm. mwingine amelipiwa ada. Mm-hmm. Lakini ukiangalia kwenye begi hakuna peseli, mm-hmm. hakuna kalamu, mm-hmm. hakuna daftari. Mwalimu aliandika kimemo jana kwamba daftari la mtoto limeisha. Mm-hmm. Kwa vile mzazi yuko busy kutafuta pesa. Hajaonana na mtoto. Hajaonana na mtoto. Oh. Kwa hiyo kwenye daftari mtoto mmoja hata siku tatu zinaisha. Hajaandika. Mtoto hajaandika. Yeah. Madaftari hayapo lakini hata ifanye imelipwa tena ya mwaka mzima. Mimi mali ni mzazi anaweza kujua. Nikwenda kuambia hiyo kitu kwamba unaweza kukuta mtoto mm. yani mimi nimelipa ada nimemaliza mm. nimemaliza bado. Yeah. Lakini kumekuwa kuna shule nyingi tunaziona mm. zimeandikwa kalamu kumi na nili kaunta buku eh. 20 na nini zile kaunta buku waga mnafanyia nini kama mtoto anakuja bila kalamu na hapewi na wakati tayari tuchaziwakilisha shule yani sasa mm. ule ubize nao sema wa mzazi sasa mm. hata muda wa kusoma tu kwamba zile requirement mm-hmm. za mtoto mm. kwamba litakiwa aende na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki okay. ana unakuta tu wewe kwenye whatsapp unatumia message nimelipa madam angalia ada. kwenye ada yeah. nimesha Mm, amesahau kama kuna haya makaunta buku. Sita, amesahau kama kuna madaftari kuna kitu gani. Oh, ah, ah, kwa hiyo hawa ni wale wazazi mm. wa jeni ambao <laughs> wenyewe wanaenda kulipa tu ada kwa sababu bila ada usitamfukuza. Mm, hey. Ila habari za stationary hey, hey. wao hawataka ah, kujua. Wakati kumbe hii stationary ndio shule, yani ndio wada ndio kila kitu. Mm. kitu kwamba ni bora hata usinipe ada lakini mtoto aweze kuingia somo. Kwa mahitaji muhimu. Kwamba mimi kweli pia ni changamoto. Mm-hmm. Unaona eh? Mm-hmm. Hey, nyingine mm-hmm. madam. Mm-hmm. Nyingine sasa pamoja na hivyo vitu vya navyo wazazi mm-hmm. wa kileo pia nasemaga wamekuwa nao na ujuaji ni mkubwa. Mm-hmm. Ujuaji ni mwingi. Ujuaji. Mm-hmm. Naweza pia uka order, ukasema kwamba sasa kwa vile wazazi wako very busy. Mm-hmm. Ngojwa ni mraisishie, leta madaftari 30 shuleni, mm-hmm. leta penseli, leta rim, leta kila kitu. Mm-hmm. Ili kesi vikisha na ubize wako basi mm-hmm. tuvichukue. Sisi atuk, atukupigia chasi. Mm-hmm. 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 Mzazi anaona hamna Mm. Utanila kwa nini mwalimu e, mawili ya nini anaandika nini? Eh ni kesi hiyo imekuwa ya kesi kama madaftari hamna. Mm. Nikwenda kuuza tu biashara. Mtoto mdogo dasa la pili anatumia madaftari 30 ya nini? Ya nini? Mm-hmm. Sasa ah. as a result anaita madaftari matano kwenye begi na ubize wake mambo yanaendelea. Oh. Ah, kwa hiyo mtoto anakuwa so, ah, so miko, yani vizu vyema mm. na hawezi kwa hiyo kila kifikia daftari una Eh eh ni kwani kama hata kipindi cha mitiani lazima mm. asome yale aliyokuwa anaandika mm. na kufundishwa mm. ili aweze kujibu vizuri. Kwa Lakini sasa hayo majibu kusome. hayo majibu hayo ma, mm. madam unayapata kwa wazazi wa aina gani wa kike wa kiume? Yaani wewe tuseme kwa sababu hawatakufanya chochote. Unajua yeah. wazazi ambao wanabize sana na watoto mm. kiujumla ni wazazi wa wanawake. Baba mm. analipa ada mwanamke ndo Mm. Yaani wanawake kufuatilia maendeleo ya mtoto. Katika habari za shule yeah, yeah. sijajua mm-hmm. wanaume wamekuwaje lakini tume tuna, tunavoangalia ukiangalia kwa mfano tumeandikisha watoto wa darasa la kwanza ukihesabu. Mm-hmm. Mm-hmm. Wanafunzi 50 ni wanawake walikuja, mm-hmm. wanafunzi I mean, wazazi 50 ni wanawake. Mm-hmm. Wana, waza, wana wazazi 15 ni wanaume. Wanaume. Oh. 
Kwa hivyo yule mwanaume ndo anayetoa pesa ya kununua vitu vingine. Kwa hivyo yule mwanaume taarifa akifikishiwa mm-hmm. inawezekana kwamba akawa anashindwa kutoa zile pesa au anatoa pesa na pesa azifiki kwa wakati inawezekana na ndio eh kwa hicho kimekuwa ni kikwazo mm. kikubwa sana kwa watoto kushindwa kujua kusoma kitu kingine pia tunachosema kwamba wazazi mm. nao wanachangia kukwa wanachangia kwa ni kichocheo e, kikubwa kichocheo kikubwa mm-hmm. sana mm. e, wazazi wamewapenda watoto wao kupitiliza kupita maelezo kutuambie mada maana wewe ni mmiliki wa shule <laughs> na mmiliki paka wanafunzi ambao ni wazazi na ni walimu ambao ni wazazi mm-hmm. na bado unamiliki na wazazi tuliopo unatujua au kikuita mm-hmm. lakini bado pia mm-hmm. una hawa wa watoto na wanakushtakia mm-hmm. yeah. mm-hmm. yeah. yani wazazi wanawapenda yani nimeshindwa kujua nini kilichotokea mm-hmm. mtoto anapendwa kuliko maelezo mm-hmm. anapendwa kupitiliza yani anapendwa kupitiliza <laughs> <laughs> Asiseme chochote mm. kiwe cha kweli kiwe cha uongo kasikilizwa e, mm. kasikilizwa kwa mfano mm. mtoto aliandikishwa sisi shuleni kwetu mm. mtoto ama mtoto amemaliza kuandikishwa tu mm-hmm. kajikojolea of course walimu ni walezi sawa mm. alipojikojolea mwana mwalimu akaamua kwamba wewe kwa nini umejikojolea e. ripoti ikafika huwa e. wazazi ukifika nyumbani sijui siku hizo unaulizwa hii tuelezee eh ili kuaje huko mwanangu <laughs> tusomee gazeti eh niambie mwanangu umepigwa e. 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 hata nijua e. <laughs> kwa hiyo mtoto anaamua kusema ah, mtoto anafika mama leo nimepigwa na mwalimu saa hiyo hiyo mm. unapigwa simu na shule mkuu wa shule mtoto wangu amepigwa yani mtoto wangu ni mdogo leo tu nimefika kapigwa kapigwa kwa, kwa kweli mimi hicho kitu hamna eh mwalimu atafatwa mwambie njoo mtoe au unakuwa mnataka zile ada anakuja kufatwa kastamakea akatamakea msikilize pokea mwalimu anakuja anafatwa hivi mwalimu umezaa ewe umezaa mbele ya mtoto umezaa na watoto wangapi sasa atamsikiza lini sasa hicho kitu kinampa mtoto jeuri kwanza mwalimu anaanza kutukana tangu nyumbani mtoto anasikiliza Okay. Hebu imagine ni mwalimu ambao umemsema ndani kwako. Mm. Eh kwenye gari uko naye. Tena ngoja nje anakuja kunikoma huko. Nikoma. Mm. Ukamsema mbele ya mtoto wako. Mm-hmm. Ukamsema kwenye gari. Ukamsema mpaka ukafika na ukafika mbele ya mwalimu ukaanza kumsema naye. Mm. Unategemea mwalimu anaanza kuomba msamaha mbele ya mtoto. Mm. Eh, mm. Mbele ya mtoto. Unategemea yule mtoto atamsikiliza mwalimu anasema. Hawezi hapana, hawezi. Unategemea. Sasa simu huyu mama wangu ana mood. Mama wangu ana mood. Mama wangu ana mood. Kwa hiyo mtoto asiguswe. Asiguswe. Mm. Sasa kwa hiyo hiyo mm. nayo inaleta unakuta mtoto atasema wakati mwingine mwalimu mwenye roho ya kwa nini ana e, kwamba huyu hey. nikimgusa jeni na hey. hey. akawiku ni hebu ngoja ni muache anaandike asiandike afanyeje alafu hata ikitokea tu kama ametoka hata amejisaidia haja kubwa basi tutafuta. Hata hey. hey. ndio hivyo ya. Kwa hiyo pia ni changamoto hiyo hiyo sio kumpenda mtoto. Hiyo mm-hmm. ni uzembe wa mzazi. Tukisema kumpenda wa kupitiliza hapana hiyo sio kumpenda. Maana mm-hmm. hiyo umemdekeza mm-hmm. ambaye atakuja kuwa ni wako wako peke yako. Eh <laughs> anakuwa sasa ndio mwisho wa siku ndio hivi. Kwa sababu pale shuleni sisi hatuweza kuendelea kwa tunamvumilia mwanafunzi ambaye anajikojolea pale na wanafunzi mm-hmm. aja ndogo pale na au kaandiki au wengine tu unamwambia sisi bahati nzuri tunajili na watoto kuanzia chekechea mpaka mm-hmm. darasa la saba. Mm-hmm. Sasa mtoto mwingine unamwambia andika anabunda right mm. katulia right Kiburi. katulia mm. kiburi mm-hmm. sasa ufanyeje yule mkono utembea juu kuandika unampa kidogo <laughs> sasa ukimpa <laughs> kidogo <laughs> kuna haki zao kuna haki zao kuna haki zao unafanyaje yule mkono umovu <laughs> unaushikilia inabidi uushikilie alafu ufanyeje unajua madam ukisha ushikilia besa tayari <laughs> basi kuandika mwanangu hebu tuchukue hapo mziki hapa nje sasa hiyo hiyo max ya maana wazazi wengi si tunaangalia mm. hebu nataka kumpeleka mwanangu greenbed mm. niangalie kwanza maxi zao za darasa la la, la, la nne mm. nakuta wala tutakuwa tulikuwa tunawafanya hivyo kwa hiyo mna zero pale na zero hiyo ni nabaki nabaki hivyo hivyo kabisa maana kimda mm. kumbembeleza mtoto e, e, na huku mwingine alikuwa anaandika mwingine anatakiwa na anaanza kesho kutaka kubembelezwa si ndio mwingine hivyo kwa hiyo pia tunaiona pia ile tume hiyo ni kwamba mtoto yani kubunda bila kufanya chochote maana yeah. hiki ni kiburi kiburi kilichotokana na nini kiburi kimetokana na kupendwa sana kupendwa sana malezi kupitiliza malezi nyumbaelea malezi hayo si ndio kwa hiyo malezi mabovu malezi mabovu ya wazazi mtoto kuzila anazira kabisa anamembelezwa 
ameziwa mm-hmm. labda amekataa kula amwache tu anaenda tu kumbela hivi vya kula eh mm-hmm. atakula tu baadaye hapa hapa tunaona wazazi mm-hmm. wanawasikiliza watoto ambao wameenda kuwakabizi kwa watu ambao waweze kuwapa elimu na kuwalea mm-hmm. kwa hiyo wao watu wazazi wamechukua watoto waweze kuwafundisha waweze kuwalea manake tuongee tu kweli mm-hmm. wamekuja kuwaleta green bell kuja kusoma mm-hmm. na kulelewa pale lakini yule yule mzazi baada mm-hmm. ameiacha pale lakini macho yake yako yanakagua na kuangalia kwa sababu mm-hmm. nikiwa sipo nifanyeji mm-hmm. kwa hiyo kumbe hii pia ni changamoto mm-hmm. wazazi wanalea bila kujiamini kabisa si ndio mm-hmm. changamoto kubwa sana hiyo ni kubwa mm-hmm. nyingine maana tunazo nyingi labda unaweza changamoto mm-hmm. nyingine pia ambayo mm-hmm. naiona kwa mm-hmm. kwa wazazi mm-hmm ni watu wazazi tunasema kuwapenda na mm. kuogopa unajua kupenda na kuogopa ni vitu vilivyo tofauti ndio wazazi wa kileo okay. wanawaogopa watoto wao kupita kiasi oh. mzazi anamuogopa mtoto mm. yani ni kitu cha kawaida tu watoto siku hizi ndo last stage kwenye familia mm. ndo wasemaji wa mwisho mm-hmm. mtoto ana uwezo wa kukataa kwenda shule asubuhi mm. mama mimi yeah. sijisiki bana ah sijisiki mimi mm. sijisiki bana au akakataa kwa <laughs> akaanza tusienda ameamua mwingine <laughs> ana uwezo kabisa wa kuchagua shule mm. yani let's say anakuta akija green bell mm. msimalezi nyumbani yako soft soft mm. akaja green bell akakutana na tunataka unyoke mm. yani mchaka mchaka e. unaitwa huko <laughs> bwenini laba tuna bweni pia ukiwa bwenini ukiiba kitu cha mwanzako fimbo mm. kitukana fimbo ili unyoke malezi ya nyoke e. hasa mtoto akifika nyumbani anasema mimi si mwalimu fulani 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 ananichapa sana mm-hmm. kwa hiyo siendi ile shule hata mnifanyaje siendi mm-hmm. hasa unajiuliza mzazi Mm-hmm. Mwalimu let's say mwalimu Juma anakufahamu wewe mzazi ile akufanyie makosa hawezi hawezi eh manake amempokea tu yeye ni yeye yeah. pale ipo kazini kazini amempokea tu mtoto kazi kufanya kumchapa mtoto wako bila sababu mm-hmm. kwa hiyo tuna tuna, tuna 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 vivid examples kuna mtoto ambaye mm-hmm. tulimuona kabisa alikuwa anajiunga kwenye magrupu mabaya mm-hmm. Sasa tunataka tumnyoshe. Tumtoe kule ambako yeah. ameyeye yeah, amekuja yeah. fueni kwetu kupata malezi na masomo na masomo. Wao sisi tumegundua katika yale malezi kuna kitu sehemu akijakaa sawa. Mm-hmm. Sasa tunataka tukiondoe baki mm-hmm. katika yani tumweke kwenye group let yani tumchambue kama malage afu tumrudishe. Mm-hmm. <laughs> sasa shida inatokea. Mzazi sasa mm-hmm. mtoto anasema mimi bwana hamna. Mm-hmm. Mimi pale siendi kasha kumbuka nilitandikwa. Mm-hmm. Kwa hiyo siendi siendi siendi. Kanyagi pale. Mzazi anamwambia, mzazi anafikiri utani. Mm-hmm. Anaenda analipa ada. Na imetokea amelipa ada, amedeposit, amemaliza twende mm-hmm. shule siendi siendi alafu unakaa wapi unakuwa unakaa pale pale kwa yule yule mzazi hapo hapo kwa yule mzazi kani alichokifanya akafanyaje mtoto akaruka akakimbia karuka sijui kwa nini nini bafuni kule mama anajua mtoto anaoga anajiandaa karuka katoroka akaondoka na ada imelipwa na ada imelipwa na ada irudi mzazi akaingia mtaani kutafuta mtoto tafuta mtoto tafuta mtoto akampata nini shida mtoto mimi bwana sitaki shule mimi sitaki kusoma bwana huko nitafute mtu hapa karibu karibu mm-hmm. na mzazi anakuja mbio shuleni mm-hmm. unajua mwalimu mtoto wangu ametoroka nyumbani kwa sababu amesema mm-hmm. mimi ile shule sitaki walimu wananichapa mm-hmm. basi nimeona tu yeye eh, sasa kuliko atoroke toroke bwana mm-hmm. ngoja afanyaje ni muamishe mm-hmm. tu nilikuwa nakuomba kama unaweza kunirudishia au unirudishie mimi ni mwamishe mm-hmm. shule nyingine can you imagine kesho akienda shule nyingine akikataa nayo Ehe. Yeah. Yaani mbali tunakukurudishia ada yako yeah. labda nikushauri tu akienda kwingine yeah. hapa akienda kwingine anakuaje. Tunamwelezea mzazi kulikuwa kuna moja mbili tatu mtoto huyu ana matatizo. Mm. Hasa mimi nifanyaje? Mtoto ndo yeah. ameshaamua. <laughs> mtoto ameamua mimi nifanyaje? Yeah, wazazi wanasikia kweli haya. Sasa mimi najiuliza yule mtoto haya mm. kuna siku atakwambia sasa atafika nataka leo nichome nyumba. Nichome <laughs> nyumba. <laughs> nataka leo nichome nyumba. Nataka leo ni nataka leo ni leo nataka gari. Eh, nataka leo nataka leo nipe ufunguo wa gari nataka leo niende shuleni na gari. Naenda na gari. Maana mwanafunzi mwingine wa kwetu kule na muona mtoto wa fulani anakuja na gari shuleni. Mm. Kwa hivyo naomba kama uwezi kunipa basi anatoka nje anaponda ponda gari vio. Mm. Mm. Au leo nataka unipe 10 nikale maandazi shuleni. Mm. Mzazi una. Yeah. Kwa mimi naomba wazazi kwa kweli mm. hata kama wanao nisikia mm. tujitahidi kuwa na misimamo binafsi. Mimi kama mtoto alikuwa wa kwangu. Mm. Mimi mtoto hata siku moja hawezi kunichagulia shule ya kusoma. Mm. Nikisema unasoma Green Bell au unasoma 
Mjini Loreto unasoma wapi utasoma mm. hapa unless mimi mwenyewe mm. ndio nimekubaliana kwamba maendeleo ya darasani haya kwendi Mm-hmm. Shuleni mtoto wangu ha move ndo mm-hmm. nitakuhamisha. Okay. Lakini sio wewe uje unipangie leo nataka hiki. Iki. Leo nataka hiki. Oh, okay. Leo nataka hiki. Mm-hmm. Au mama leo tunajisikia mm-hmm. leo mimi sisi dagaa nyumbani humo tutaki nataka chipsi bwana. Eh? Hata okay. kama nina uwezo wa kuzinunua hizo chipsi. Mm-hmm. Sinunui kwa sababu umesema mm-hmm. sitonunua. Lakini hapo mwalimu nikukatisha mm-hmm. kidogo mm-hmm. umesema kwamba mtoto unaweza ukaraba uka mbadilisha shule kutoka labda na maendeleo yake. Atakuja hapo kwenye maendeleo. Unajua kuna mtoto mwingine unakuta labda hafanyi vizuri darasani, lakini unamwona kama ana nia ya dhati ya kusoma, lakini wewe unajitendi lakini ana fail. Sasa unakuta mzazi kama huyu labda anamlinganisha. Anaanza kumwambia wewe kwa nini wewe kama kama fulani alikuwa wa kwanza? Umeona mm. eh? Mm. Kwa nini yani wewe hauna akili? Hivi hiyo na yenyewe hawezi kawa kichocheo cha mtoto tena kufanya vibaya. Maana yeye anatamani, lakini yeye anashindwa. Vichocheo vya mtoto kufanya vibaya. Mm vipo tunavyosema vipo vingi. Mm. Kuna wakati mwingine kweli mtoto anaweza kwenye kuhama shule pia anaposema mm. kwamba mzazi anaweza kumhamisha shule. Mm. Shule nazo tunatofautiana. Mm. Kuna shule zingine ziko serious sana. Mm. Kwa ajili ya kupokea watoto. Mm. Kwa mfano ukiangalia hata shule nikwetu sisi tangu tumeanza 2016 tujaje kuchuja mtoto. Mm. Hata interview tunazozifanya tunazifanya tu kuangalia mtoto uwezo wake. Anaendelea jendeleaje? Mm. Kwa hiyo tukishapokea kabisa. Kwa hiyo watoto wanatofautiana. Kuna mtoto utampokea ana IQ kubwa, kuna mwingine mm. ana IQ ya kawaida, kuna mwingine utamkuta uwezo wake ni wa kawaida kabisa. Mm. Kwa hiyo si tunachokifanya. Yaani inachotakiwa sasa. Mm. Mzazi agundue shule ambayo atampeleka mwanae ambao anafanya nguvu mm. zaidi. Kuna mm. shule ambazo zinapokea watoto wazuri tu ambao ana IQ kubwa tu hawataki oh. kuangaika na hao ah, hawataki kutengeneza oh. wengine wako wa, wengine wao wa, 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 wanapokea ambao tayari nimeshaona shule nyingi sana ukifika mm. tu bana mimi mtoto wangu anakuwa wangapi mm. namba matokeo yake ya nyuma matokeo ya nyuma unayataka ya nini mm. anza wewe mm. anza wewe unataka <laughs> matokeo ya nyuma mm. of course nia ya mzazi mm. hakuna mzazi anayependa mm. kukubali kwamba alizaa mtoto ni slowlena mm. au mtoto wake afanye vizuri mm. Kwa mimi na washauri hao wazazi sasa badala ya kumwambia mm. mtoto wako ona kila siku una feli lijinga wewe mtafutie shule ambayo ni specific unayoona mm. kabisa kwamba hao wanafuatilia watoto wa aina mm. zote sasa watoto hawataki hiyo shule mtoto sasa <laughs> yani mtoto hataki watoto hawataki ule ubize ule ugumu kwamba yani eh, akifika tu mtihani Jumatatu eh, mtihani eh, Ijumaa eh, itakuwa mtihani yani eh, umekaa kidogo mtihani watoto unaona kama wamewataki kuandika zaidi kama tatu Mm. Yaani wao wanataka hivi. Mm. M- nani yani ile yani laini laini la life. life. Oh. Tunarudi <laughs> sasa pale penye kusema kwamba mzazi tunatakiwa kuwa na misimamo binafsi. Binafsi oh, na malezi. Okay. Na malezi. Mm. Tuwa na malezi mazuri na ma- na misimamo na kuwalea mm. watoto wetu. Misimamo mzazi kama mzazi. Yes. Yeah. Mle mtoto ukijua kwamba ujui kama kesho ya mtoto itakuwa. Yaani kesho ya mtoto itakuwaaje? Kwa sababu mtoto anakuwa mm. atafikisha miaka 30 mm. au 25 ambayo ziko kwanza darasa la kwanza. Mm. Kwa ukishagundua kwamba mtoto wako anakulalamikia kwamba mama mimi nachapwa kila siku na chapwa kila siku, mm. jitahidi kuonana na walimu. Okay, mm. basi nipitie jumbe za watazamaji hapa. Maana jumbe pia ni nyingi watu wametilisha madini. Mm. Wewe nasema tupate kama Ivan Timamo anasema ujumbe wake kwa yeye anasema kwamba wamama wengi wanalea watoto kwa kuwapenda sana ndo ayo mm, ambayo anazungumzia mgeni wetu. Lakini pia huyu anasema kwamba watoto wanafanya vibaya kwenye masomo mara nyingi ni kuna baadhi ya wazazi kutokuwa na elimu ya kujitosheleza. Kwamba mzazi hapa ana elimu au kwaipata elimu. Wazazi sana mzazi sana kusomeshwa sana. Au inakuwa yaani wewe kwa hiyo uwezi kusema hivyo kwa sababu mzazi hakujielea kabisa. Kuna changamoto labda zilimpata. Mzazi ampeleke tu mtoto ambaye Eh wewe kama uliona elimu kuipata eh, tafuta mwalimu eh, ambaye eh, shule ambayo inafuatilia. Ya, yeah. huyu anasema nimpate kama Jack anasema yuko Mosh. Anasema yeye maoni yake ni kwamba wazazi wanasikiliza maoni ya watoto wao. Kwa hiyo anawashauri sana wazazi wanatakiwa wawe wanasikiliza kwa kiasi sio kila kitu unamsikiliza mtoto. Mm. Asante sana yeah, Jack. Asante hiyo tumeipata. Huyu anasema kwa kweli mama 255 mko juu sana na nawafurahia. Asante sana. Huyu anasema wapo watoto ambao wanapendwa kikweli kweli. Akikataa tu kwenda shule mzazi anakubali. Ingia hey, urudi ulale mwanangu. <laughs> hey, lala tu tunabaliki. Hey. Hey. Mhm. Hey. Nasema kwa hiyo wazazi tunatakiwa kuwa na msimamo kwa watoto wetu. Nasema tusikubali kila kitu ambacho 
uh, wenyewe wanakuwa wanataka lakini pia hiyo italeta heshima kwa baba lakini pia na kwa mama sio tukiwa tunawadekeza. Wewe tumepata kama Maliam Samuel kutokea pande za singine Tanzania. Hmm. Asante sana Maliam, tumekupata vizuri. Wewe unasema habari za muda hapo studio, unasema kwa kweli yeye anaitwa Emanuela kutokea Kalatu mkoa wa Arusha. Nasema walimu pia wanachangia watoto kukataa shule, wanapowaadhibu kupitiliza. <laughs> hmm. Asante sana. Wewe unasema msome kama Winnie Fred, anasema yuko simiu. Anasema kiukweli wazazi uh, wanachangia sana watoto kufeli kwa sababu malezi ya wazazi wazazi wengi wanawadekeza watoto kwa hiyo wanachangia watoto kuferi asante sana nimeupata sana ujumbe wako wewe Frida mhm nasema kwa kweli kwa maoni yake ni kwamba uh, wazazi wanatakiwa wakemee watoto pale ambapo wanaona watoto wanaenda kuharibika nasema asitetee maovu maana ukitetea maovu mtoto wako atakuwa na malezi ambayo hayana maadili nasema tupate kama Eva Kisonda kutoka Njiro Asante sana Eva nimekupata. Huyo anasema nasikiliza sana kwa makini kipindi kizuri sana kipo juu anasema tumpata kama Godwin kutoka Mpanda Katavi Tanzania. Asante sana Godwin. Huyo anasema kwa kweli napenda sana sauti yako. Asante sana nimekupata. Huyo anasema ni msome kama Michael pande za muheza Tanga. Anasema alisema kwa kweli kwa ugumu wa maisha upendo wa wazazi ukipita kiasi itasababisha mtoto kufeli. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri. Wewe unasema kwa kweli mimi nakipenda sana hiki kipindi cha Mama 255. Anasema yuko Mbea mjini. Anasema anapongeza sana uh, kwa mafundisho mazuri ambayo yanatokea katika kipindi hiki na kinaelimisha sana jamii kuhusiana na vitu vingi. Anasema tumpata kama Grace P yupo New Forest. Naomba nitie kakoma hapo ndajeni. Naam. Zungumzia kuhusu hii SMS ama ujumbe. <laughs> Unajua unaanza kunichokota. Mimi leo nimekuwa mpole maana leo ninapata mimi hapa. Unajua hapa nimekaa na na nani na na nani na bosi na bosi ambaye na mkuu wa shule. Eh mkuu wa shule. Kwa hivyo ile mikono ya kwamba wanafanyaga hivi kwamba kwamba eti mkuu samahani. Ah ah. Ya huyu anasema kwamba ana kifreshness kipindi kwa sababu kinatoa elimu kwa jamii lakini pia kinafundisha kwa mafundisho mazuri. Kwa hiyo mpe tu kisapoti kwa mimi kiukweli nikwambie tu kitu kimoja. Usipoangalia mama 255 angalia nini Umeona? kwa hivyo mimi simshangai <laughs> yeah. na ninampongeza mm-hmm. kwa kuangalia kipindi yeah, yani inawezekana ndo kama kuna mwingine pia mm-hmm. anakiangalia leo yeah. asiache asiache kabisa yani hii ni shule yache hii ni shule na, da, na nani na nini na daftari <laughs> tulie kuandika ya yeah, anasema yeah. tumpate kama nanili Emmanuel anasema habari za muda hapo studio anasema yuko pande za Arusha mm. Tanzania anasema kwa kweli walimu pia asante sana nimeshaisoma huu ujumbe wewe anasema habari tumpate kama Recho Yohana anasema watoto wanafanya vibaya kwa sababu ya malezi ameishia tu hapo ah malezi haya mm-hmm. anasema malezi kwa kweli wewe anasema tumpate kama Faraja Musa anasema wanaoanza kutunza uchafu wa pewe semina. Asante sana. Tunarudi kule kule. Wewe unasema je kipindi hicho uh, na kushukuru. Anasema eh, <laughs> kina marudio saa sita usiku. Saa sita usiku. Yuko sawa. Mm-hmm. Yaani ni kwamba alikuwa anauliza hivi mm-hmm. jana mm-hmm. kipindi hiki kina marudio. Kipindi kina marudio saa sita usiku. Kwa ukiangalia okay, hapa ukikosea Usiku saa sita tuna marudio. Jackie. Yeah, mimi naweza nikaishia hapo kwa upande wa nyumbe. Na kushukuru sana wewe ambaye umetumia ujumbe wako hapa studio. Lakini bila kupoteza wakati, mgeni wetu, madam Benedetta, unapenda kuwashauri nini sasa hawa wazazi ambao labda kama tulivyozungumza wengine wako bize, lakini pia kuna wengine ambao wana changamoto. Yeah, ambao wanakuwa wanawavunja moyo watoto. Kama wewe umefeli, wewe kitu kibovu, yani sio tani nikuza kwa bahati mbaya. Yani sio ni Ah, hiyo bahati mbaya wasifanye hivyo. Wako wazazi wazazi wanasema hivyo nimekuzaa kwa bahati mbaya ni pishi hapa umeona hasa unapenda kuambia nini hao wazazi wa namna hiyo tunaendelea kuwapa watoto kwa kweli hakuna mtu anayependa awe alivu mm. kwa hiyo tunaomba kama ukimzazi mm. watoto unao wazata kama wamezaa watoto watano hawalingani kiuwezo yeah. kuna mtoto atakuwa anajifunza taratibu mm. na mwingine wale speed. watoto ambao mwingine ana speed nzuri utazaa hivyo mm. lakini watoto wote kila mtu akipewa kipaumbele cha asilimia mia anatoka Mm. Kwa hiyo jitahidi kumpa moyo mtoto wako. Okay. Ukiona mtoto hafanyi vizuri, mm. jaribu tu kumpa moyo kwamba unaweza. Oh. Unaweza, unaweza. Mm. Na pamoja na kumpa unaweza, sasa tafuta shule ambazo. Mm-hmm. Zipo shule ambazo ambazo kabisa kabisa wanahangaika na mtoto. 
hata kama angekuwa na uwezo mdogo kiasi gani mm. wanaenda naye taratibu 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 mpaka utashangaa na mtoto wako na atafikia kwenye ile ndoto yake anayo takiwa kuifikia wow. tu shule ni shule kwa vile tu umetamani kumsomesha labda let's say sisi shule fulani umesikia inafaulisha sana lakini wanapokea watoto ambao ni very special naona mpeleka kule na ah, shule majengo ni ameweza kumwambia mwenzangu una majengo au shule majengo una gorofa alipo hapa mimi lazima hivi unaona shule azifai kwa hiyo yeah. wazazi tuwape mm. moyo wale watoto ukishaona mtoto wako kabisa na, na ukubali mm. kwamba mtoto ana changamoto ya kujifunza mm. anajifunza taratibu yeah. mpe moyo mtafutie mahali sahihi pa kumpeleka mtafutie walimu sahihi mletee yeah, kila kitu cha kumfundisha mwisho wa siku atafikia ndoto yake na atafanya vizuri yeah. kama wale watoto ambao unafikiria mm. unataka afanye wow. safi tunafurahi sana lakini mm. asante kwa hilo lakini mimi pia ni kuombe na niku na, 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 na niku sitaki kukuuliza hii na kuomba mm. umesema una boarding ndio yeah. ninakuomba wewe kwenye shule yako mm. ukazingatie malezi Mm-hmm. tumekuwa tunapokea watoto ambao wakifika wanalalamikiwa walikotoka alikuwa mm-hmm. boarding bwana huyu mm-hmm. mm-hmm. alikuwa boarding sasa nimesikia na wewe umesema shule yako ni mm-hmm. lakini pia ni boarding mm-hmm. green berry mm-hmm. mm-hmm. ninakuomba kama mmiliki wa shule uende ukazingatie malezi ya watoto mm-hmm. Mm-hmm. lakini pia hata ni mtoto wa jeni wewe tandika mm-hmm. mm-hmm. kwa sababu unaruhusu wewe tandika <laughs> kwa sababu haya maisha bila hiki kitu pia mm-hmm. hata biblia imetuambia tusiwanyime watoto mapigo kwa hiyo ni hivyo kwako jeni wewe Ah, kumbe nilikuwa mimi tena. Yeah. Ah, kumbe ni nani? Sasa mimi tu nitoe wito kwa wazazi. Mm. Ah, nadhani tumesikiliza hapa kutoka mm. kwa madam Lili lakini mimi napenda kumuita hivyo kwa sababu ni madam wa mwanangu. Mtoto wangu wow. anasoma huko oh. shuleni huko tuseme tu kweli. <laughs> Sasa basi mimi nafurahia malezi ya shule yake na ndio maana mm. nikaamua kumpeleka mtoto wangu mimi wow. kwa kike pekee anaitwa Betha mm. anasoma hapo leo iko darasa la tatu na mm. safi kabisa lakini pia malezi ndio ametuambia hapa mm. mtoto anakuwa anaambiwa andika ataki kuandika na fimbo kwake yani nyumbani apigwe kwa hivyo na huku shuleni mwalimu amefokewa mm. kwa hiyo hakuna anayemgusa mtoto mm. hebu tufanye kitu kimoja mm. akiwa nyumbani awe wako wako mm-hmm. akifika shuleni awe wa mwalimu hivyo mm. okay. tu mm-hmm. Mm-hmm sawa. Kwa hiyo ndio umemaliza hivyo. Ah lakini labda tu kama unani <laughs> unanitafuta una, 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 mimi naitwa MC Jenny Instagram chap chap tunakuta naitwa Jenny Wine. Yeah. Ingia Instagram mm. niulize chochote, niambie kipindi, niulize swali linalohusiana na kipindi. Usiniambie okay. mala nilikupenda pale kwa hapana. <laughs> okay, asante <laughs> sana. Basi wewe ni Jenny Wine, basi na mimi nikushukuru wewe mtazamaji wa Star TV ambaye umekichagua kipindi hiki bora kabisa na manidhawa cha Mama 255 na naamini kama umeweza kuyapata mambo mengi mazuri na elimu bomba kabisa bombastic ambaye umeweza kujenga fahamu zako lakini pia hata kubadilisha fikra zako lakini pia bila kusahau wewe ambaye umetumia ujumbe wako kupitia nambari ya simu ambayo imepita hapo chini ya runinga yako ni kushukuru tena lakini kwa wewe ambaye sijabatika kudurusu ujumbe wako hapa ni kuombe tu ladhi kwamba nyumbe ni nyingi ni nyingi lakini muda wetu no hivyo ni mfinyo basi kipindi hiki kipo uh, kwenye mitandao ya kijamii Instagram unaweza ukaandika mama 255 ukatusaidia kufollow ukatusaidia ku comment ku share ku like mm utakuwa umetisha kinoma noma utakuwa wewe ni mtu wetu wa nguvu kwenye kipindi hiki cha Mama 255 lakini pia hata bila kunisahau mimi jamani andika tu Jacqueline Venant pale utanisaidia kunifollow nitakushukuru uta like uta comment kile ambacho unaona labda ni msingi kwako utakichukua na kuenda nacho katika haya maisha basi mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa kipindi hiki tulikuwa live on live kwenye jumba hili la Mama 255 hadi wakati mwingine na siku ya kesho pia ni siku kwa heli na ninakupenda